விவசாய பொருட்களை வாங்க விற்க வேளாண் செய்திகள் மானியம் மற்றும் காப்பீட்டு திட்டம் போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நித்ரா விவசாயம் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த அப்ளிகேஷனை ஃப்ரீயா பிளே ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ண டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்கை உடனே கிளிக் பண்ணுங்க வணக்கம் என்னுடைய பேர் முருகையன் நான் ஈரோடு மாவட்டம் முடக்குச்சி பக்கத்தில் கணபதிபாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் கரும்பு நாற்று பண்ண செஞ்சிட்ருக்கேன் நான் பார்த்திங்கன்னா பிகாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு பத்து வருஷம் கரும்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு இந்த கரும்பு நாற்று பண்ணைக்கு உள்ள சத்தீஸ்வர்ஷனுடைய சப்போர்ட்டில் உள்ள நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு மூணு வருஷம் செஞ்சிட்ருக்கேன் நான் கத் சத்தீஸ்வர்ஸுக்காக தான் நாங்கள் ஆல்ரெடி சத்தீஸ்வர்ஸ் பதிவு விவசாயி தான் நாங்கள் ஆல்ரெடி இதில் நாங்கள் செஞ்சிகிட்ருக்கிற போது நல்ல விதமாக கரும்பு சாகுபடியில் நல்ல விதமாக செஞ்சிகிட்டு இருந்ததுனால ஆல்ரெடி வேளாண்மை துறையிலேருந்து ஒரு திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க சத்தீஸ்வர்ஸு மட்டும் அதாவது எந்த ஒரு சர்க்கரை ஆலையும் வேளாண்மை துறை இணைஞ்சு இது மாதிரி நிழல் வலை கூட ஒன்று அமைச்சு அதில் வந்து கரும்பு நாற்று செய்யக்கூடிய ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க அதில் அவங்க நான் நல்லா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால என்ன நீங்களே செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பரிந்துரை செஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முறைக்கு முன்னாடி வேளாண்மை துறை மூலமாக மானிய திட்டத்தில் தான் நாங்கள் இதை ஆரம்பித்தோம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட்டு அவங்க மானிய திட்டத்தில் போட்டு கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு செட்டு போட்டு இதை செஞ்சிகிட்ருக்கோம் பொதுவாக கரும்பு சாகுபடியில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்னு சொல்லக்கூடிய பாரம்பரியம் கரும்பு முறையில் கரண நடவு தான் இது வரைக்கும் பரவலாக எல்லா பகுதியிலையும் இருந்துக்கிட்டு வர்றது அதில் வந்து செம்மை கரும்பு சாகுபடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை வந்து வேளாண்மை துறையும் சரி அவங்க சுகர் ஃபேக்ட்ரிலையும் அதை வந்து பரிந்துரைச்சாங்க ரெண்டுக்கு இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் கர கரண நாற்று முறையில் கரணை நடவு முறையில் பல பிரச்சனைகள் அதிகம் வெயில் காலங்களில் கரணை புளிச்சு போய் முளைக்காமல் போயிடும் ரெண்டாவது அதிகம் மழை காலங்கள்லேயும் கரணை புளிச்சு போய் முளைக்காமல் போயிடும் ஸோ இந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்கிறதுக்காகவும் நல்ல தரமான கரும்பை கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த நாற்று நடவு முறையை அறிமுகப்படுத்தினாங்க இதுக்கு ரெண்டுக்கு பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து மெட்ரிக் டன் ஒரு ஏக்கருக்கு கூடுதலாக எடுக்க முடியும் கர நாற்று நடவு முறையில் அடுத்ததில் முளைக்காமல் போகிறது பட்டு போகிறது இது மாதிரியான எந்த பிரச்சனைகளும் நாற்று நடவு முறையில் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் எல்லா நாட்டுகளுமே நமக்கு வந்து பயிராக வந்துடும் ஸோ இது இதனால தான் விவசாயிகளும் இந்த பெரிய அளவுக்கு விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க விவசாயிகளுக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய வேலை குறையுது ஒரு மாதம் நாங்களே வளர்த்து கொடுத்துறதுனால அவங்களுக்கு வந்து வேலைகள் ரொம்ப குறையுது ஸோ இதுவும் அவங்க ரொம்ப விரும்புறதுக்கு காரணம் ஒரு குறைந்தபட்சம் நல்ல திறமையான விவசாயிகள் இருபது மெட்ரிக் டன் வரைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு கூடுதலாக எடுக்கிறாங்க கரண நடவு முறையை விட இந்த நாற்று க நடவு முறையில் நாங்கள் எப்படி அதை தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை நாம் இப்போ பார்க்கலாம் எங்களுடைய முதல் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொக்கோ பித்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பித்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி அந்த கயர் ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வரக்கூடிய பித்தை ப்ராசஸ் பண்ணுறக்காகத்தான் இந்த லேயர் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் காளான் விதை அது இல்லாமல் நைட்ரஜன் சோர்ஸ் இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி இதை முதல்ல நல்ல விதமாக மக்க வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம் அதை நாங்கள் முதல்ல செய்கிறோம் இதையே நம்ம மீடியமாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா இது நல்லா தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்கூடிய திறன் இதில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இதை வந்து மக்க வைக்கிற போது இதில் நிறைய நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் பேரூட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே இதில் மக்க வைக்கிற போது இதில் கிடைச்சிருது ரெண்டாவது தண்ணியை நல்லா தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு திரும்பவும் பயிருக்கு கொடுக்கும் அதனால் நாம் வந்து இதை தான் எல்லோருமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை தான் நாம் யூஸ் பண்ணுறது காரணம் இது தான் இதுக்கு பிறகு இதை எப்படி பதியம் போடுறதுங்கிறது நாம் பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் விதைக்கரணிக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடியது இது நார்மலாக நாங்கள் திசு வளர்ப்பிலிருந்து அதை பயிர் செஞ்சு அதைத்தான் நாங்கள் விதைக்கரணிக்காக எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு இதுக்குன்னு மெஷின்லாம் இருக்குது இது மாதிரி மெஷினில் கொடுத்து இவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸான லேபர்ஸு அதனால் இவங்க வந்து இதை அந்த பட்ஸு மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க பார்த்திங்கன்னா விதைக்கரணை முழுசாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு தேவையானது என்னவோ அந்த பட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் நமக்கு போதுமானது அதாவது அந்த மிஷினில் கொடுத்து ச கட் பண்ணுற போது இரண்டு விதமாக பிரிஞ்சிடும் நமக்கு தேவையான பட்ஸ் ஒரு பக்கம் பிரியும் வேஸ்ட்டு ஒரு சைடும் பிரிஞ்சிடும் வேஸ்ட்டு நம்ம திரும்ப ஃபேக்ட்ரிக்கே அறவைக்காக அனுப்பிவிடலாம் நம்மளுக்கு தேவையான பட்ஸை மட்டும் எடுத்து நம்ம பத
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பாரம்பரிய கரும்பு நடவு முறையில் கரண நடவு முறையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் பூமிக்குள்ளே தான் போட்டு வீணாக போகும் ஆனால் இந்த சிஸ்டத்தில் அது திரும்பவும் ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் அது சர்க்கரையே ஆகிடுது ஸோ அதனால் நமக்கு வேணுங்கிற பகுதியை மட்டும் நம்ம அதிலிருந்து எடுத்துக்க முடியும் அது இது முக்கியமான ஒரு நன்மை இந்த நாத்து நடவு முறையில் அப்போ தெளிவான எந்த பட்ஸு தெளிவானதாக இருக்கோ அதை மட்டும் நாம் சூஸ் பண்ணிக்குவோம் மற்றதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே கழிச்சிடலாம் அதனால் ஜெர்மினேஷனாக உறுதி பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இது மாதிரி செஞ்சுக்கிறோம் இது மாதிரி அந்த மிஷினில் நம்ம தேவையான பட்ஸை பிரித்து எடுத்த பிறகு அதை உடனடியாக விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா அந்த வெட்டுக்காயத்து வழியாக கிருமிகள் ரொம்ப எழுதாக உள்ளே போய் அதை தாக்கி அதை வந்து அழுகு செஞ்சிடும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக பூஞ்சான கொள்ளிகள் வச்சு சுடுதண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு அதை ஹீட் பண்ணி அதை வந்து அதில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை வந்து ஷார்ட் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் அதை வந்து பூஞ்சான கொள்ளி கொண்டு அந்த கரைசலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஹீட் இருக்கக்கூடிய கரைசலில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை மூழ்க வச்சு தான் அதை எடுத்து பதியம் போடுறதுக்கு ஆரம்பிப்போம் அதை செஞ்ச ப கொஞ்சம் நேரத்தில் அதாவது அதை கட் பண்ண முடிஞ்சு எவ்வளவு விரைவாக நாம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ விரைவாக விதை நிறுத்தி நாம் செஞ்சுக்கணும் நாம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ம இந்த பித்தை எப்படி மக்க வைக்கிறதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் அதுக்கு பிறகு இதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு பத்து சதவீத அளவுக்கு தொழு உரம் கலப்போம் அந்த பித்தோட அது இல்லாமல் டிஏபி நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இதை எல்லாமே கலந்து மொத்தமாக நல்லா மிக்சிங் பண்ணி ஒரு பத்து நாள் இதை வந்து நல்லா அதை மிக்சிங் ஆகிறதுக்காக விட்டுடுவோம் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் பதியன் போடுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வேணுங்கக்கூடிய எல்லா சத்துக்களும் இதிலையே நாங்கள் கலந்துருக்கோம் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் பேரூட்ட சத்துக்கள் தொழு உரம் எல்லாமே நாங்கள் இதிலோட கலந்துருக்கோம் கலந்த பிறகு தான் நாங்கள் அதை பதியன் போடுவோம் இதை மிஷினில் கட் பண்ணதுக்கு பிறகு ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஃபங்கிசைட்ஸ் ட்ரீட் அதை செஞ்சாகணும் இந்த கரணையில் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு சைடும் வெட்டிட்டதுனால கிருமிகள் மிக ரொம்ப ஈஸியாக தாக்குவதற்குரிய வாய்ப்பு அதிகம் அதனால் அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக நாங்கள் வந்து பூஞ்சான கொல்லிகள் கொண்டு ஒரு அதை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துறோம் சீடி ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லி அதை செஞ்சிடுவோம் அதை செஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய பதியன் இந்த ட்ரேல வச்சு அதை பதியன் போட்டுறோம் இதில் ஒரு முக்கியமான கட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஜெர்மினேஷன் கொண்டு வர தான் நமக்கு அவசியம் அதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு சேம்பர் ஒன்று யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் இன்சுலேஷன் ப ஸ்பெசிஃபிகேஷனோடு அதை நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் அதை எப்படிங்கிறது கூட நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா வச்சு ஒரு ஆறு நாள் ஆகிடுச்சு இதை நாங்கள் வந்து இதை இப்போ எடுத்து வெளியில் கொண்டு போய் திரும்பவும் அந்த க்ரீன் ஹவுஸில் வைக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சேம்பரில் வைக்கிற போது ஆறு நாளில் இந்த அளவுக்கு இது வளர்ச்சி ஆகிடும் சரியான ஸ்ப்ரெட்டிங் வர்றதுக்காக நாங்கள் இது மாதிரி செய்கிறோம் இந்த மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய கூலிங்கை உள்ளே அளவு பண்ணாது உள்ளே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷல் ஆல்ரெடி நான் ஜெர்மினேஷன் சேம்பரை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமுக்கு ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் பட்ஸ் மட்டும்தான் அதில் நாம் வைக்க முடியும் ஸோ அது அதுக்கு அதிகமாக நாம் செய்கிற போது இது மாதிரி டைரெக்டாகவே க்ரீன் ஹவுஸ்லேயே அதை வைக்கக்கூடியது தான் இந்த சிஸ்டம் பார்க்குறீங்க இது மாதிரி தட்டு வச்சு தண்ணி அதுக்கு பிறகு நல்லா தெளித்து அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு எம்டி ட்ரேவை மேலே வச்சுடுவோம் அது பார்த்திங்கன்னா அதே எஃபெக்ட்டு இங்கேயும் கிடைக்கும் அந்த ஹீட்டு மற்ற எல்லாமே இதுக்கும் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த சிஸ்டத்துலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேம்பரில் என்ன கிடைக்குதோ அதே எஃபெக்ட்டு இதுலேயும் கிடைக்கும் இதுலேயும் நல்ல விதமாக ஜெர்மினேஷன் கிடைக்கும் ஸ்ப்ரெட்டிங் நல்லா ஆகும்
இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு இருபது நாள் ஆயிடுச்சு இது இதனுடைய ஏஜ் இது வரைக்கும் மட்டும்தான் இதை நாம் க்ரீன் ஹவுஸில் வச்சுருக்கலாம் அதுக்கு பிறகு ஆர்னிங்காக இதை நாங்கள் வெளியில் எடுத்து போடணும் நல்லா வெயிலில் போட்டு அந்த அதாவது அந்த பயிரை நல்லா கெட்டிப்படுத்தணும் ஏன்னா நம்ம தோட்டத்தில் கொண்டே நடவு பண்ணுற போது அதை சர்வைவ் ஆகிறக்காக அதை வந்து கெட்டிப்படுத்துறதுக்காகத்தான் நாங்கள் எடுத்து வெளியில் போட்டிருக்கோம் இதை வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் எடுத்து வெயிலில் போட்டுருவோம் அது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ஹார்னிங்னு சொல்லக்கூடியது ஏன்னா அதுதான் அங்கே போய் சர்வைவ் ஆகிறதுக்கான முக்கியமான பண்பு அந்த ஹார்னிங் தான் அந்த அந்த ஏரியாவுக்காகத்தான் நாங்கள் அதை வெளியில் போட்டிருக்கோம் பொதுவாக க்ரீன் ஹவுஸில் நம்ம வைக்க வேண்டிய கால அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது நாள் வரைக்கும் நம்ம க்ரீன் ஹவுஸில் அதை வச்சுருக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து க்ரீன் ஹவுஸில் வச்சுருக்கக்கூடாது ஏன்னா அதனுடைய அதுக்கு பிறகு அதுக்கு அதிகமான வெயில் தேவை ஐம்பது சதவீத வெயில் அப்படிங்கிறது ஒரு இருபது நாள் வரைக்கும் இருந்தால் போதும் அதனால தான் நம்ம ஹார்னிங்காக எடுத்து அதை வெளியில் வெயிலில் வச்சுருவோம் இங்கே வந்து ஒரு இருபது நாள் வரைக்கும் க்ரீன் ஹவுஸில் நாம் அளவு பண்ணுவோம் பூச்சி வாய்ப்புகள் பெரும்பாலும் க்ரீன் ஹவுஸில் கரும்பில் அவ்வளோக்காக தாக்கிறது இல்லை ஏன்னா எல்லா எதிர்ப்பு தன்மையும் கொண்ட ரகங்களாக தான் இப்போ வெளியிடுறாங்க அதனால் பெரிய அளவுக்கு நோய் தாக்குதல் எதுவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இது வரைக்கும் அப்படி பெருசாக வருவதில்லை ஏதாவது அதிகம் மழை காலங்களில் ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லி துரு நோய் லேசாக வரும் அதுக்குரிய மருந்து நாங்கள் தெளித்தோம்னா அது சரியாயிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ்லேருந்து நாம் இதை வெளியில் எடுத்து போட்டு இது ஒரு ஒரு வாரம் ஆகிடுச்சு இனி பார்த்திங்கன்னா இதை கிரேட் பண்ணி நேராக நம்ம டைரெக்டாக விவசாயிகளுக்கு டிஸ்பேச் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது வேணுங்கிற அளவுக்கு இது வளர்ச்சி ஆகிடுச்சு எப்படி கிரேட் பண்ணுறதுங்கிறது நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரியான நாத்துக்கள் அதாவது நல்ல வேர்க்கட்டுமானம் வந்திருக்கணும் அதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ லேபர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது மாதிரியான நல்ல நாத்துக்களை மட்டும் எடுத்து தனியாக ஒரு புது ட்ரேயில் போட்டு கிரேட் பண்ணி விவசாயிகளுக்கு டிஸ்பேச் பண்ணுறதுக்காக இது வண்டிடுவோம் ஒரு நல்ல நாற்று அப்படின்னா முக்கியமானது இந்த வேர் நல்லா வளர்ந்துருக்கணும் இந்த மஞ்சு வந்து உதிரக்கூடாது இந்த மீடியம் வந்து உதிரக்கூடாத அளவுக்கு நல்ல வேர் வந்துருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு அடிக்கு மேலேயாவது அதனுடைய நாற்றினுடைய ஹைட் வந்திருக்கணும் குறைந்தபட்ச தடிமன் இருக்கணும் ஏன்னா அங்கே போய் சர்வை வாங்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது பாரம்பரியத்தை விட இதுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா எந்த ஃபெயிலியரும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காகத்தான் கருணை நடவுலேருந்து இந்த நாற்று நடவுக்கு வர்றாங்க அதனால் முக்கியமாக தரமான நாற்றுக்கள் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கிறது தான் ஒரு தரமான நாற்றுன்னு நம்ம சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கரம் கருணை நடவு முறைக்கும் நாற்று வைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை இந்த தூரை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக கருணை நடவில் அடர் நடவாக இருக்கும் பக்கம் பக்கமாக பயிர் இருக்கும் சரியான விதத்தில் அதிக கிளைப்புகள் வராது அதனால் பார்த்திங்கன்னா கரும்பு ஒல்லியான கரும்பாக போயிடும் ஸோ ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாற்றிலிருந்து தான் கிளைச்சி வர்றதுங்கிறதுனால நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கரும்பாக இருக்கும் சின்ன கரும்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்து அவ்வளோ சீக்கிரம் விழாது கீழே காற்று நாள் விழறதும் குறைவாக இருக்கும் அதை விட முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா உறுதியான தூராக இருக்கிறதுனால ரெட்டூன் கிராப் அதாவது மருதாம்பு பயிர் நீங்கள் போடுற போது அதிகம் துளிர்க்கும் திறனை அதிகமாக இருக்கும் அதிகம் ஃபெயிலியர் கட்டைகள் அதிகம் செத்து போகிறது ரொம்ப குறையும் ஏன்னா ஒரே கரும்புலேருந்து பத்து பதினஞ்சு கரும்பு வர்றதுனால ஒரே நாற்றிலிருந்து பத்து பதினஞ்சு கரும்பு வர்றதுனால ஒரு உறுதியான தூர் வந்து அதிகம் பட்டு போகிறதனுடைய விகிதம் குறைவாக இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது நாம் வேணுங்கிற இடைவெளி கொடுத்தோம்னா சரியான இடைவெளியில் செய்கிற போது இது மாதிரி உறுதியான தூர் நமக்கு கிடைக்கும் தனி கரும்பினுடைய எடை அதிகமாக இருக்கும் அதிக அடர்த்தியாக இருந்து சின்ன கரும்பாக போகிறத விட சரியான இடைவெளி கொடுத்து ச உறுதியான கரும்பாக இருக்கிறது இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த நாற்று நடவு பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்ணுக்கு வைக்கலாம் இதுக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை எல்லா மண்ணுக்குமே நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்திக்கலாம் க நாற்று முறையை உங்களுக்கு ஒரு மாதம் நாங்கள் ஆல்ரெடி வளர்த்தி கொடுத்துறதுனால உங்களுக்கு வேலைகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது விவசாயிகளுக்கு ஒரே நாளில் நடவு பண்ணிடுவோம் ஒரு ஏக்கரை ஒரு ஏக்கர் நாள் நிறைய எவ்வளோவா இருந்தாலும் அதுக்குன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளுக இருக்காங்க அவங்க வந்தாங்கன்னா எதுவும் சரியான இடைவெளியில் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை வச்சு வேகமாக நட்டு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு போயிடுவாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தண்ணி பாய்ச்சுறது உரம் போடுறது கலை நிர்வாகம் இதை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா போதும் கொஞ்சம் அதாவது முக்கியமானது ஒரு நாற்று நட்டு முப்பது நாள்லேருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் அதிகம் கிளைக்கக்கூடிய தருணம்னு சொல்லக்கூடியது அந்த காலங்கட்டங்களில் நீங்கள் வந்து
கிளச்சி வர்றதுக்கு அந்த காலகட்டம் அவசியம் அதாவது நாற்று நட்டதுலேருந்து முப்பது நாளிலிருந்து ஒரு அறுபது எழுபது நாள் வரைக்கும் அதை கிளைக்கக்கூடிய தருணம்னு சொல்லக்கூடியது அந்த நேரத்தை மட்டும் நீங்கள் சரியாக நீர் நிர்வாகம் பண்ணி அதையும் களை இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும் வேணுங்கிற அளவுக்கு நமக்கு கிளைப்பு கிடச்சிரும் அது முக்கியமான கட்டம் புது விவசாயிகளுக்கு அதை ஒன்று மட்டும் அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா போதும் மற்றபடி உர நிர்வாகத்தை சரியாக செஞ்சாங்கனாலே குறைந்தபட்சம் ஒரு அறுபது டன்களிலிருந்து ஒரு தொண்ணூறு மெட்ரிக் டன் வரைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு இயல்பாகவே விவசாயிகள் நாற்று நடவில் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க என்னுடைய விவசாயிகளே நிறைய அந்த ஈல்டை வந்து சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நாற்று நடவை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயிகளுக்கு ஏதாவது சிரமம் இருக்கா அல்லது அவங்க ஏதாவது இன்னும் ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அது இது மாதிரி எதுவுமே தேவை இல்லை என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுடைய வேலையை குறைக்கிறக்காக தான் அந்த நாற்று நடவு முறையே இருக்குது அதனால் அவங்க எதுவும் புதுசாக கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் அவங்க செரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா போதும் முக்கியமானதை நான் சொன்ன மாதிரி முப்பது நாள்லேருந்து ஒரு எழுபது நாள் வரைக்கும் நீர் நிர்வாகம் அடுத்து கொஞ்சம் சரியான முறையில் கலை கட்டுப்பாடு அவங்க கொஞ்சம் செஞ்சாகணும் இந்த ரெண்டையும் செஞ்சாங்கனாலே அவங்களுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு ஈல்டு இது எடுக்க முடியும் இதில் அவங்க புதுசாக வேறு எதுவும் கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா நாம் வந்து அவங்கள அவங்களுடைய வேலையை குறைக்கணும் அவங்களுடைய வேலை பொழுவை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த சிஸ்டமே வந்திருக்கு அதனால் எல்லா விவசாயிகளும் இதை வந்து தாராளமாக நாற்று நடவை செய்யலாம் எந்த பாதிப்பும் இதில் இல்லை நல்ல மகசூலும் எடுக்கலாம் நல்ல மருதாம்பு ரெண்டாவது அடுத்த மருதாம்பில் ஏதாவது ஒரு சில கட்டைகள் பட்டு போச்சு செத்து போச்சு அப்படின்னாலும் ஒரு நீங்கள் மருதாம்பு கட்டை வெட்டினதுலேருந்து கரும்பு வெட்டினதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு இருபது நாளுக்குள்ளே எங்கெங்கெல்லாம் கட்டை செத்து போயிருக்கோ அங்கே மட்டும் நீங்கள் திரும்பவும் சீல்லிங்ஸை கேஃபில்லிங்க்காக ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு ஐநூறு சீல்லிங்ஸ் இருந்தால் போதும் இதே மாதிரி நீங்கள் வருஷம் வருஷம் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ உங்களுக்கு வசதி வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா எவ்வளவு கட்டைகள் வேணாலும் மருதாம்பு விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ரெட்டும் நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பம் போல் விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமையும் வந்து காட்டை அழித்து அழித்து செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது முக்கியமான நன்மை நாற்று நடவு முறையில் நான் ஒரு பத்து வருடங்களாக சத்தி சுவர்ஸுக்கு நல்ல விதமாக கரும்பு உற்பத்தி செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆக்டிவான விவசாயியாக அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் அறிமுகப்பட்டிருக்கேன் அதனால் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்கீமு ஒரு மூணு வருடங்களுக்கு முன்னாடி வேளாண்மை துறையும் அந்தந்த பகுதி சர்க்கரை ஆலைகளையும் இணைச்சி ஒரு திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இது மாதிரி நிழல் வலை கூட அமைச்சு கரும்பு நாத்து போடுறக்காக அந்த அந்த நேரத்தில் சத் சத்தி சுவர்ஸிலிருந்து என்னை வந்து வேளாண்மை துறைக்கு பரிந்துரை செஞ்சாங்க இவருக்கு கொடுக்கலாம் நல்லா செய்வார்னு அது மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு மூணு வருடத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷெட்டு தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஷெட்டு ஒரு முந்நூறு சதுர மீட்டர் அளவில் அவங்க வந்து ஒரு எழுபத்தி ஐயாயிரம் மானியம் கொடுத்து ஆரம்பிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் பொதுவாக அவங்க சொல்லக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் நாம் ஷெட்டு போட்டுக்கிறதா ரொம்பவும் நல்லது அப்போ தான் காற்றை எதுக்கிறதோ மற்ற தாங்குதிறன் அதுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி போட்டதுனால எந்த பாதிப்பு இல்லாமல் தான் ஷெட்டு இருந்துகிட்ருக்கு ஒரு ம மூணு வருடங்களில் அப்படியே படிப்படியாக விவசாயிகள் வந்து நாற்றுகளுடைய தரம் நல்லா இருந்தது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே வந்ததுனால அதுக்கு அடுத்த ஒரு ரெண்டு செட்டு என்னுடைய சொந்த நிதியிலிருந்து நாங்கள் போட்டுக்கிட்டோம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கரும்பு நாற்று இதில் தரம் மட்டும்தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்கக்கிட்ட ஒரு கைவசம் கருணை நாற்று மு நடவு முறைங்கிறது ஆல்ரெடி அவங்க செஞ்சிகிட்டு இருக்கக்கூடியது அதை விட நல்ல விதமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து நாற்று நடவுக்கே வருவாங்க அதனால் தரமான நாற்றுக்களை கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் நம்ம இதில் இந்த தொழிலில் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அது முக்கியமான ஒரு தரம் மட்டும்தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா தரம் இருந்ததுனால தான் அடுத்தடுத்து என்னால் அதை வந்து மேற்கொண்டு விரிவுபடுத்த முடிஞ்சது அது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று நமக்கு பார்த்திங்கன்னா தொழில்நுட்ப உதவின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுகர் கேண்ட் ப்ரீடிங் இன்ஸ்டியூட்டுன்னு சொல்லி கோயம்புத்தூரில் இருக்காங்க மத்திய அரசு நிறுவனம் அது அவங்க அப்பப்போ எங்களுக்கு அவங்க இடத்துக்கே கூட்டி கொண்டு போய் நிறைய ட்ரைனிங்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க தொழில்நுட்பம்லாம் எப்படி செய்யணும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறத அவங்க செய்வாங்க தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறையிலிருந்தும் முழு ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க ஏன்னா அவங்க தான் மானியம் கொடுத்து எங்களை ஃபாலோ அப் பண்ணது சத்தி சுவர்ஸ் நிறுவனத்திலிருந்தும் எங்களுக்கு வந்து முழு அளவுக்கு களப்பணியாளராகட்டும் எல்லோருமே நல்ல சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க எல்லோருடைய ஒத்துழைப்புனால தான் இதில் ஒரு சக்ஸஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா
நாட்டு நடவுமுறைக்கு மாறிக்கிட்டே வர்றாங்க அது ஓரளவுக்கு சொல்லப்போனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷத்தில் நல்லாவே என்னுடைய விவசாயிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா பரவிக்கிட்டே வர்றாங்க ஒரு விவசாயிக்கும் ஒரு ஊரில் நான் நாற்று நட்டு நல்ல விதமாக வர்றதை பார்த்துட்டு தான் அடுத்தடுத்த விவசாயிகள் வந்து அந்த ஏரியாவில் தொடர்ந்து நாற்று நடவுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் தான் எனக்கு ஒரு மூணு வருஷத்தில் படிப்படியாக அதை என்னால் டெவலப் பண்ண முடிஞ்சுது இப்போ இப்போதைய விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூபா தொண்ணூறு பைசா ஒரு நாட்டினுடைய விலை ப்ளஸ் நடவுக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு நாற்றுக்கு இருபத்தி அஞ்சு பைசா அது இல்லாமல் போக்குவரத்து செலவு இது இந்த அளவில் தான் இப்போதைக்கு செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் இதனுடைய பண்ணையினுடைய லாப விகிதம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு என்னுடைய இது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பன்னிரெண்டு லட்சம் ப்ராஃபிட் வர்ற மாதிரி இந்த நிலைமையில் போயிட்டுருக்கு இன்னும் பார்த்திங்கன்னா வருஷம் வருஷம் அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் தொடர்ந்து அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நான் வருஷம் இது ஃபஸ்ட்டு வருஷம் இந்த செட்டு போட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது விவசாயிகளுடைய ஆஃபர் அதிகரிச்சதுனால இந்த செட்டு இப்படியே வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு செட்டாக வந்து டெவலப் ஆகிட்டே தான் வருது இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து விவசாயிகள் தொடர்ந்து இதுக்கு அப்படியே மாறிக்கிட்டே வர்றாங்க நாற்று முறைக்கு முக்கிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரே அம்சம் இதில் பார்த்திங்கன்னா தரம் தான் அவங்களுக்கு எந்த சிக்கலும் வரக்கூடாது ஆல்ரெடி கருணை நடவு முறையில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் அவங்க இந்த சிஸ்டத்துக்கே உள்ளே வர்றாங்க ஸோ இதுலேயும் நாம் பிரச்சனை கொடுத்தோம்னா நிச்சயமாக அவங்களால அதில் ஜெயிக்க முடியாது இந்த தொழில் நம்மளாலையும் ஜெயிக்க முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல ஆரம்ப கட்டத்தில் எனக்கு முதல் வருஷத்தில் வந்த பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சில விவசாயிகள் வந்து கரையான் தாக்குது அது இல்லாமல் குருத்து புழு வருது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் நிறைய நாற்றுகள் பட்டு போச்சுன்னு திரும்ப வந்தாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அந்த சிரமத்தையும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்க்குற போது தான் அதுக்கு பிறகு ஃபிப்ரோனில் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல மருந்து கொஞ்சம் வீரியமானதும் கூட அதை வந்து நாங்கள் பண்ணையிலேயே அவங்களுக்கு டெஸ்பேச்சுக்கு ஜஸ்ட்டு டெஸ்பேச் போது நாங்கள் வந்து அதை நல்லா தெளித்து அவங்களுக்கு ஒட்டும் பசையெல்லாம் கலந்து தெளித்து கூட கூட முயல் கடிக்காமல் இருக்கிறக்காக பயோஃபிஸ்ன்னு சொல்லி மீன் என்ன அதையும் கூட நாங்கள் கலந்து அவங்களுக்கு தெளித்து கொடுத்தோம் அதுக்கு பிறகு அது மாதிரி எங்களுக்கு அந்த கரையான் பிரச்சனை வருது அல்லது குழு குருத்து புழுனால் பட்டு போயிடுதுங்கிற அந்த பிரச்சனைகளும் அதுக்கு பிறகு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ நம்ம அனுபவங்களில் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வருதுங்கிற தெரிஞ்சு கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா அவங்களுக்கு எந்த சிரமமே இருக்காது திரும்பவும் நான் சொல்லக்கூடிய இது தான் அவங்களுக்கு வந்து வேலைகளை எளிதாக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் இவங்க இந்த சிஸ்டத்துக்கு மாறுவாங்க அதில் ஓரளவுக்கு நாங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணிக்கிட்டும் வர்றோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான வகைகள் கரும்பில் கமர்ஷியல் வெரைட்டி அதை இப்போதைக்கு எது அதிகமாக விவசாயிகிட்ட போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ரகம் கோ எண்பத்தாறு சைபர் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரகம் அதை பார்த்திங்கன்னா சில ஏரியாவில் அதை வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுன்னு விவசாயிகள் பரவலாக அந்த ரகத்தை சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷத்தில் ஒரு ரகம் வெளியிட்டுருக்காங்க கோ ஜீரோ டூ ஒன் டூன்னு ஒரு ரகம் வெளியிட்டுருக்காங்க அதுதான் இந்த ரகம் பார்க்குறீங்க இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையான விவசாயிகிட்ட நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு நிறைய விவசாயிகள் இது தான் வேணுன்னே ஆர்டர் போட்டே கூட கேட்குறாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு விவசாயிக்கு தான் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் பயிர் பண்ணுறது தான் அவர் ஆர்டர் போட்டு தான் அதை செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் நல்ல வளர்ச்சி தொடர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ரகம் ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு பிறகு பெரும்பாலான ரகங்கள் வளர்ச்சி கொஞ்சம் மந்தமாகும் ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து நல்ல வெட்டக்கூடிய காலகட்டம் வரைக்கும் நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரகம் தான் டூ ஒன் டூனு சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய ரகம் இதுவும் கோவையில் இருக்கக்கூடிய சுகர் கேன் ப்ரீடிங் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வெளியிடப்பட்ட ஒரு ரகம் தான் அருமையான ரகம் இப்போ ஒரு இருபது வருடங்களாக ஆல்ரவுண்டராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரகம்னு சொல்லலாம் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ரகம் தான் கோ எண்பத்தாறு சைபர் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லக்கூடியது பெரும்பாலான நோய்களுக்கு அது நல்ல எதிர்ப்பு தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு ரகம் அதனால் பெ அது வந்து சர்க்கரை அதாவது வெள்ளம் அடிக்கிறதுக்கும் ஆகும் சுகர் கே ஃபேக்ட்ரிகளுக்கும் ஆகும் ஸோ அது அது ஒரு அதனால தான் அது ஒரு ஆல்ரவுண்டர் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் சில பக்கம் கரும்பு ஜூஸுக்கு கூட அதை வாங்குவாங்க எல்லாத்துக்கும் அது நல்ல ரகம் தான் இந்த ரெண்டு அது இல்லாமல் ட்ரிபிளோன் ஜீரோன்னு சொல்லி ஒரு ரகம் நல்ல ரோஸ் கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரகம் நல்ல க சர்க்கரை கட்டுமானம் இருக்கக்கூடியது அதுவும் விவசாயிகள் வந்து பரவலாக கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க
அப்படிங்கிறனால இந்த மூணு வெரைட்டி மட்டும் நான் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கேன் அது இல்லாமல் விவசாயிகள் ஏதாவது அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு இந்த ரகம் தான் வேணும் அப்படின்னு அவங்க ஆர்டர் பண்ணுற போது ஆஃபர் கொடுக்குற போது நான் அந்த மாதிரியான ரகங்களையும் அவங்களுக்கு விளைவிச்சு கொடுத்தோம் நாற்று உற்பத்தி பண்ணி குடிச்சிடறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ஐயாயிரத்து ஐநூறு நாற்று வரைக்கும் நாம் நடவு செஞ்சோம்னாலே போதும் அதாவது நாலு அடி ஒரு ஒரு பாருக்கும் இன்னொரு பாருக்கும் இடைவெளி நாலு அடி அப்படின்னா நம்ம நாற்றுகள் வந்து ரெண்டு அடி இடைவெளியில் நம்ம நடலாம் பார்த்திங்கன்னா எட்டு சதுர அடிகள் வந்து நம்ம ஒரு நாற்றுக்கு இடைவெளி நாம் கொடுக்குறோம் குறைந்தபட்சம் அவங்க வேளாண்மை துறையில் ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் பரிந்து வைக்கக்கூடிய அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா பத்து சதுர அடி சொல்கிறாங்க அதாவது ஐந்து அடிக்கு ரெண்டு அடி அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லக்கூடிய பரிந்துரை இருந்தாலும் விவசாயிகள் வந்து ரொம்பவும் அதிகம் இடம் இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறனால குறைந்தபட்சம் ஒரு நாலு அடிக்கு ரெண்டு அடி அப்படிங்கிற கேப்பில் நீங்கள் நடவு பண்ணுனா கூட ஒரு ஐயாயிரத்து ஐநூறு நாற்றுக்கள் மட்டுமே போதுமானது ஒரு ஏக்கருக்கு ஏன்னா அதுக்கு வேணுங்க அதுக்கு தேவையான இடைவெளியை நாம் கொடுக்கறது இந்த நாற்று நடவு முறையில் ரொம்ப அவசியமானது நீங்கள் அடர் நடவெல்லாம் இதில் செஞ்சிங்கன்னா எதிர்மறை பாதிப்புகளில் தான் அது வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஒரு ஐயாயிரத்து ஐநூறு நாற்று ஏக்கருக்கு வைக்கணும்னா தயவு செய்து விவசாயிகள் அதே அளவை வந்து கடைபிடிக்கணும் புது விவசாயிகளுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும் ரொம்பவும் இடைவெளி இருக்கிறமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு மூணு மாதத்தில் அதனுடைய அதிகமாக கிளைச்சு வர்றபோது அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனால் ஆரம்ப புது விவசாயிகளுக்கு அந்த தடுமாற்றம் இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமான இடைவெளி இருக்கிறதா நாங்கள் நினைக்கிறோம் கொஞ்சம் அட இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் நடுங்க அப்படின்னு ஆட்களை வந்து அவங்க கம்பல் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஒரு பயம் தேவையில்லை ஏன்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமானதே நாற்று நடவில் என்ன அப்படின்னா அந்த இடைவெளி தான் ஒரு பயிருக்கு தேவையான இடைவெளியை உறுதி பண்ணுறது தான் இதில் முக்கியமான மகசூலுக்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் அதில் அதை வந்து விவசாயிகள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இதில் நல்ல ஒரு மகசூலை எடுக்க முடியும் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபது டன்கள் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் விவசாயியை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் இப்போ எங்களுடைய எல்லா விவசாயிகளும் யாரும் அறுபது டன்னு குறைவானது எடுக்கல ஏக்கருக்கு ஒரு நல்ல பராமரிப்பு இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சராசரி பராமரிப்புனே சொல்லலாம் சராசரி பராமரிப்பில் ஒரு பத்து மாதம் பதினோரு மாதத்தில் ஒரு அறுபது டன்னை வந்து இயல்பாக எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கொஞ்சம் ஆக்டிவான விவசாயிகள்னால் எழுபது டன் எண்பது டன் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா இது வண்டியில் ஏற்றக்கூடிய ஒரு கேரியர் இது லாங் டிரான்ஸ்போர்ட்டை கிட்டத்தட்ட நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா பகுதிகளுக்குமே இதை நாங்கள் விநியோகிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு பன்னிரெண்டாயிரம் நாற்று வரைக்கும் நாம் இதில் வந்து ஒரே வண்டியில் கொண்டு போக கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதன் மூலம் டிரான்ஸ்போர்ட்டு விவசாயிகளுக்கு கொஞ்சம் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் குறையுது ஒரு ரெண்டு ஏக்கருக்கு அவங்க ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கெயினாக இருக்கும் நார்மலாக ஒரு ஏக்கர் அப்படின்னாலும் அதே வடகை தான் ரெண்டு ஏக்கருக்குனாலும் அதே வடகை தான் ஸோ அதனால் பெரிய விவசாயிகளுக்கு இது நல்ல வாடகையை பொறுத்த வரைக்கும் கெயினாக இருக்கும் இதை வந்து கிரேடு பண்ணியிருக்கோம் இது தான் வந்து டெஸ்பேஜ் கண்டிஷனில் இப்படி தான் விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதனுடைய வயசுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதம் இதை ஒரு மாதம் அப்படிங்கிற போது தான் இந்த திக்னஸ் அதாவது ஒரு பென்சிலினுடைய கணம் அந்த அளவுக்கு அது நாற்றுக்கள் இருக்கணும் அந்த கணம் இருந்ததுனா தான் பின்னாடி அங்கே போய் சர்வைவல்க்கு அதுக்கு எந்த சிரமமும் இருக்காது விவசாயிகளுக்கு சர்வைவல் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அதில் வரலன்னா அவங்க இது மேலே ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் போயிடும் இந்த செம்மை கரும்பு சாகுபடின்னு எல்லா தொழில்நுட்பங்களும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த கருத்துக்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த தகவல்கள் மற்ற விவசாயிகளுக்கும் போய் சேரணுன்னா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஏதாவது உங்களுக்கு மாற்று கருத்துக்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது சொல்ல வேண்டி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம் மண்வாசனை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்